വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അടിപൊളിയായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോ ആദ്യം എന്താണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അത് അതറിയണ്ടേ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താ ഒരു കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്ത് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഒരു കമ്പനി ഫാക്ടറി ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മെഷീനുകളൊക്കെ കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വർക്കേഴ്സിനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലോറികൾ ഉണ്ട് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇതൊന്നും ആയാല് കമ്പനി റൺ ചെയ്യൂല കമ്പനി റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങണം മെഷീനിൽ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കറണ്ട് ബില്ല് അടക്കേണ്ടി വരും ഡെയിലി വേജസ് അടക്കേണ്ടി വരും വാഹനം ഓടണമെങ്കിൽ പെട്രോൾ അടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമുണ്ട് ക്യാഷ് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ ഇതിനാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്യാഷ് എങ്ങനെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോ ഷോർട്ട് ടേം ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് അതാണ് ഈ ശരിക്കും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് അത് വായിക്കാം വായിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് കമ്പനി ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കാരിങ് ഔട്ട് കമ്പനീസ് ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു കമ്പനിയിലുള്ള ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫൈനാൻസ് ആണ് എന്ത് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ദി എക്സസ് ഓഫ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഓവർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വേഷൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് അറിയാം നാല് സെക്ഷനുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ് നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി അല്ലെ അപ്പോ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഒരിക്കലും നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും കറണ്ട് അസെറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം ക്യാഷ് ബാങ്കിലുള്ള ക്യാഷ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെന്ററീസ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾസ് ഇതൊക്കെയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ അതിലെന്ത് ബാധ്യതകളും ഉണ്ടാവും അതാണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് അപ്പൊ ഈ കറണ്ട് അസെറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഒരു ലക്ഷം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അതേ സ്ഥാനത്ത് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബാധ്യതകളും ഒരു തൊണ്ണൂറായിരം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷം തൊണ്ണൂറായിരം അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷത്തിന് ഈ തൊണ്ണൂറായിരം എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് പതിനായിരം ഇത് വേറെ ബാധ്യതകളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ പതിനായിരം ആണ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള പതിനായിരം ആണ് ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്ട്രാ അവിടെ വന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ താഴെ നമ്മുടെ കാണുന്ന ഈ കറണ്ട് അസെറ്റും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയും ഒരേ ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ലക്ഷം കറണ്ട് അസെറ്റും ഒരു ലക്ഷം കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പൂജ്യം ആയിരിക്കും കാരണം എത്രയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് ഈ ക്യാഷ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോയാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അഞ്ചിന്റെ പൈസ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ അവിടെ എന്ത് മാറ്റം വരണം കറണ്ട് അസെറ്റ് ഒരു ലേശം കൂടി കൂടണം കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഒരു ലേശം കൂടി കൂടണമെങ്കിൽ ഫണ്ട് എവിടെ നിന്ന് വരേണ്ടി വരും ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസെറ്റും ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസെറ്റും ലയബിലിറ്റിയും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ അസെറ്റുകളും എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് എന്നുള്ള സോഴ്സുകളാണ് ഈ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഉള്ളത് ലയബിലിറ്റിയും ഇക്വിറ്റിയും അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കോടി രൂപയുടെ അസെറ്റ് ഉണ്ട് ബിൽഡിങ്ങും മെഷീനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു കോടി രൂപയുടെ അസെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോടി രൂപ എവിടെ നിന്നൊക്കെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ്
which is higher than current liability, funding from long-term sources are needed in current asset. Any parnya then then. Okay, le. Any working capital pool is easy. Because panna company galu panna really la no working capital to be used. Abo working capital depends upon the risk aversion of a company. Or a company da risk aversion da risk aversion. Abreda paidi risked kana la paidi atra thodam. Adan da risk aversion. Abo or a company risked kana atra thodam paidi kindo o atra thodam working capital sochi kum. Or a company paidi la adar company ani gile. Working capital le parimama di korakkim. Angane la alalam pahijje pada nende. Ehre ke type nende. Conservative or defensive policy. Aggressive working capital policy. Temporary working capital. Permanent working capital. Risk aversion nende kaayiru thil. Rande jal kaaran nalad. Unnu conservative, unnu aggressive. Alikki defensive, unnu aggressive. Enda ani defensive policy. Company le la alagal. Korchu peyidu thonda maara ani gile. Day to day activities ni mandi itu, ni abang ni dia korai cash tu suri ubi cokok. Korai cash, apa long term ni le, long term ni le ubi kiam esir ni, ni abang ni body ubi enda. Adi ni company ke day to day activities ni abang ni ubi leksha ke madia ulu. Paksa ni abang ni dia berde abang ni nahl leksha ulu kerjut berdua ulu. Ini nahl leksha ulu ni abang ni ukum. Ini ni abang ni ni abang ni alam dayanu petang ni dia ni awasi mana lo. Ini ni 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 petang ni abang ni dia ni awasi mana lo. Ini ni perdi cokok ni abang ni dia korai cash tu abang ni suri cokok. Ingin ni ni alam dayanu ni abang ni dia ni Defense, apa lori defense yang kita buat kau beri? Ini adalah orang orang yang kita conservative, atau kita defensive policy. Apa yang dia, awalnya tu layer cash, working capital itu susu kau. Clear, clear orang orang. Working capital is maintained highest possible to ensure high liquidity and less risk of uncertainty. Risk of orang kau mandi te. Ini engkau pertanyaan tu pertanyaan mandi engkau ni risk orang kau mandi te. As more funds are kept liquid, ini engkau kurang dal cash. Working capital itu bercuti ini adalah persoalan dah. Awasnya tu leher a bercuti ini anda. Ia awasnya tu leher. Pori leksha itu dah awasnya ulu. Nada leksha korang tu bercuti. Nasib muda leksha extra orang bercuti orang tu lah persoalan. Ia muda leksha. Ada apa yang kita contact itu ni lagi le. Alih kali investment itu cegah itu ni lagi le. Adik ini kita ni ada lawa orang nasib betul le. Le. Beli orang nasib orang bercuti le. Ada nasib orang bercuti orang ada lepas bukan tu. Ah. Ada ni barang yang mana tu. As more funds are kept liquid. The return from long-term sources, that is the return of return, are now opportunity cost. That is the opportunity cost rate. The opportunity is the return of cost rate. It's not all. Above of defensive policy. That is defensive policy. It is not clear. Now, if you have an aggressive policy, you don't have to pay for it. 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 Jadi pada ini kuar tuh sosik itu. Ah, apa perasaan ini? Mama, apa nak kan orang nak? Tapi ni dari dalam kerja ini. Wajib mana dari itu kanam? Indo barang ini type 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 alkali ini. Apa orang ini? Maximum cash yang ngoto fundi. Ini investment di lorotum, long term fund di lorotum, fundi di lorotum sosik itu. Tapi ini dengan orang rata mungkin kau dilihat. Clear agak. Ini orang orang lain aggressive working capital policy is keep in. Apa? Why show kan? Working capital is maintained as minimum as possible. Atau minimum itu sosik itu. Here, more funds will be invested in long-term assets and the return will be higher. If you invest in long-term assets in long-term assets, that's what you want to do. Return is what you want to do. If you want to do it, you want to do it. But the question is, the question is, working capital is very low. What are you talking about? So, risk of uncertainty will be higher. That's why, if you want to do it, you want to do it. You want to do it. Apa risiko ada ni? Indah ane kurang dah lama. Pasal risiko itu tali ini kita terlalu, retang kita terlalu. Ada ni risiko yang retang ane orang ini, kita first video ni kita discuss ini. Risiko kurang dah ni retang, retang ane kurang dah ni retang. Pasal apa ni? Indah ni risiko ada ni, ada ni kurang dah lama. Apa makan ni? Kalau ada tiada mana apa. Clear ane lo. Ini ada tu. Temporary working capital. Indah ni temporary working capital. Perlu turun shop under turun shop ada ni. Ada turun shop ada ni. Sader ni ada day to day activities ni. Indah ni kerana current bill ni. Pada itu macam tu macam tu, abad labels, abad salesman macam tu, satu satu patut salesman macam ni kena dahulu, abad abad macam mana kita, ini ni semua orang yang kau ni tengah working capital, satu season time aja, baru on 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 aja ni jadi, on itu macam on dress tu sahaja, abad ada ni macam tu customer tu, customer tu ada ni macam tu AC kurang tu working ni, current ni beli kurang tu ni, staff tu patut staff tu ni baru, baru ni baru tu mukbang, nahl tu ambil staff tu kau ni beli, ni jadi ni, abad customer tu ni ada ni kurang tu ambil staff tu, season aja. 
സീസൺ ആയപ്പോ എന്ത് പറ്റി നമുക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ റോ മെറ്റീരിയല് കൂടുതൽ എന്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും ഡ്രസ്സുകൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അല്ലെ പുതിയ പുതിയ ഫാഷൻസ് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ഡിസൈനുകൾ വേണ്ടി വരും എന്ത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഫണ്ട് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ ടെമ്പററി ആയിട്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിനാണ് ടെമ്പററി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദ എക്സ്ട്രാ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീക്ക് സീസൺ ടു മാനേജ് ദ ഇൻക്രീസർ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടിയ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന പീക്ക് സീസണിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് ടെമ്പററി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത് പെർമനന്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നമുക്കൊരു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും മിനിമം ഇത്ര കറന്റ് ബിൽ വരാറുണ്ട് മിനിമം ഇത്ര സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇവർക്ക് മിനിമം ഇത്ര ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുണ്ട് മിനിമം ഇത്ര ആ ഒരു മിനിമം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കമ്പനിയിൽ ഇതിനാണ് പെർമനന്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മിനിമം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വിച്ച് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ എൻറ്റയർ ഇയർ ആ ഒരു എൻറ്റയർ വർഷത്തിൽ ഒരു വർഷം മുഴുവനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ടൊരു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാകണം ആ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആ ഇതിലാണ് പെർമനന്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നാല് ടൈപ്പ് പോളിസീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ കറണ്ട് അസറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി അറിയാലോ ആ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല പക്ഷെ കറണ്ട് അസറ്റിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ക്യാഷ് മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾസ് ഉണ്ട് നാല് ഇൻവെൻറ്ററി ഉണ്ട് അഞ്ച് ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടേം ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ് അത് നോക്കട്ടെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ക്യാഷ് ആണ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് അസറ്റ് ആണ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പോ മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാനേജ് ചെയ്യണം അതേപോലെ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾസ് മാനേജ് ചെയ്യണം ഇൻവെന്ററി മാനേജ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ക്യാഷ് വേണം അല്ലെ അതാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുതലുള്ള ക്യാഷ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അവിടെ ക്യാഷ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ അറിയണം അതുപോലെ മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പൈസ കയ്യിൽ ക്യാഷ് തീരുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ക്യാഷ് തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും അതാണ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്തത് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് തീർന്നു കിട്ടാനുള്ള ക്യാഷ് ആണ് നമ്മൾ സാധനം സെയിൽ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാനുള്ള ക്യാഷ് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും തിരിച്ചു വാങ്ങണം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനും സ്പീഡ് കുറക്കലും അതാണ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റ് കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യണം എത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആക്കുന്നു അത്രയും നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടും അപ്പൊ അതും നമ്മൾ അവിടെ മാനേജ് ചെയ്യണം അതുപോലെ അക്കൗണ്ട്സ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട്സ് പേബിൾ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് കൊടുക്കേണ്ട ക്യാഷ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കണ്ട ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഷോർട്ട് ആണ് നമുക്ക് ചവിട്ടി പിടിക്കണം ഇന്ന് കൊടുക്കണ്ട നമുക്ക് ഒരു പഞ്ചായത്ത് സംഘമായിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മാനേജ്മെന്റ് അവിടെ അവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്താലേ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താവുള്ളൂ മാനേജ് ആവുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ന് വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ക്യാഷ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്സ് സിവിൽസ് മാനേജ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള മാനേജ്മെന്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇതിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് മാനേജ് ചെയ്യുക സത്യത്തിൽ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം എല്ലാവരും